Se liga, galera, chegou a hora da Black Week do método Bway. São 50% off. Então, se você estava esperando uma oportunidade, a hora é agora. Vou deixar o link na descrição. São 300 reais de desconto. O curso do método Bway, o mais vendido da internet, fica 12 vezes de e 29,70. Aproveite essa oportunidade e aprenda definitivamente a falar inglês na Black Week Bway. <risos> Caraca, um dia, um dia, um dia ah. frio, um bom lugar pra ler um livro. Isso. Eita! Não há nada tão ruim que não possa piorar. Péssimo momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Depois de fracassar nos games, depois de fracassar nos quadrinhos, depois de fracassar na sua própria série, no streaming, e depois de fracassar nos cinemas, que eu já tô prevendo, tá? Aqui, ó, Gabriel Sensitivo. Nós temos agora a informação de que Miss Marvel, sim, Miss Marvel, aquela que tem... Décadas de história na Marvel Que todos conhecem Que tem uma grande liderança Grandes poderes Terá uma grande importância No MCU Depois a gente fala MCU Ou fase 5 As pessoas falam Não, mas é teoria da conspiração Os nerdolas só falam isso Agora temos uma declaração Que confirma que A Kamala Khan Vai ter uma... Acho que vai ser até líder dos Vingadores. A Kamala Khan, que... Não né? é Kamala Harris. Não é Kamala Harris, mas existe uma inspiração gigante, né? É. É, foi criada em 2014, é um personagem novo. É um personagem muito novo. E a gente sempre fala aqui na linhagem, não dá pra você criar um personagem e que, querer colocar ele na sola da bota, na força, <risos> né? Na força, na marra. Você chegar, ah, eu crio um personagem hoje. A gente comprou a linhagem e comprou a Marvel. A gente criou o Homem Moeda. A gente criou o Homem Moeda hoje, novembro de 2023. Aí em dezembro, como nós somos donos da Marvel, a gente fala: o Homem Moeda é mais forte que o Homem-Aranha. <risos> Não vai funcionar. Não vai funcionar porque o, o personagem ele precisa de muito tempo para uma assimilação do grande público. De várias mídias Só que tá, é tão forçado o personagem E é claro que agora você tem milhares de super-heróis Você não tá no, na época em que é, é fácil criar um herói do nada E colocar ele pra ser um vingador Não é fácil Os super-heróis tem mais Tem super-herói que tem mais de 100 anos Então é uma tarefa muito difícil Só que aí existe a questão da lacrata, né? A lacrata é chata pra cacete, né, cara? <risos> tem pressa, é chato, né? chata, tem muita pressa, né? Tem muita pressa, tem gente que não tem muita paciência. E é o que o Gabriel falou, como é que um personagem que dá tudo errado, dá tudo errado, tá? Não é porque você gostou de um quadrinho da Miss Marvel, é que o mundo inteiro vai gostar. É um personagem desinteressante. Né? Tem muitos personagens mais interessantes. E esses personagens conquistaram o interesse do público em décadas, Anos, 20, 30, 40, 50 anos, entendeu? Não é brincadeira, não é assim que você vai tirar os, os cabeça de chave e colocar a turminha nova. Não é, não é assim. E eu já esperava isso aqui, tá? Já esperava isso aqui, mas não tem o menor a A série já foi podre. <risos> o filme deve ser sofrível, a gente vai assistir. Graças a Deus que é uma hora e meia, né? Por mais que seja podre, vai passar rápido de qualquer forma. Então, nada de novo no front, mas mais uma... Aí não dá pra entender, né? Qual é a estratégia da Disney? Que aí, não, não, vamos fazer o Deadpool e Wolverine. Não, 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 vamos acelerar o X-Men. Não, 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 vamos fazer o Quarteto Fantástico. Não, não, coloca a Miss Marvel, vamos fazer a segunda temporada da She-Hulk. Cara, não dá pra entender, cara. Aquela bagunça clássica, né? Que a, a Marvel... Olha que engraçado, né? A gente tá vivendo um, um paradoxo bem interessante. O James Gunn, obviamente, ele vai copiar muita coisa que a Marvel fez na Era de Ouro. Também tá copiando série, etc. Mas vai copiar muita coisa pra implementar no seu projeto de 10 anos. 
E a Marvel, ela tá copiando a bagunça da DC. Sim. Essa, a Marvel falou, meu, eu preciso copiar alguma coisa da DC. É, se, a, se o James Gunn for é, organizado com a DC, a Marvel é a nova DC. É. É isso. <risos> Não dá pra alongar mais. Então, beleza, galera. Essa notícia tá lá no site da Linhagem Geek. Vai lá, linhagemgeek.com.br. Aproveita, se inscreva no canal, dá um triplo C, seja membro da Linhagem e vá também na loja da Linhagem.com. Todas as camisas que usamos estão disponíveis lá. Pague com Pix, ganhe 3% de desconto. Aproveita que o Natal tá chegando. Quer anunciar com a gente? Linhagem Geek Oficial, arroba gmail.com. Momento Black Friday aqui na linhagem A Brasil Paralelo está se preparando para Black November BP E o que significa isso? Significa que você, acessando o link na descrição Tem mais de 50% de desconto em todos os planos da Brasil Paralelo Na Brasil Paralelo você encontra mais de 100 produções originais Um catálogo de filmes selecionados Programação infantil segura cursos e muito mais. Novamente, o link tá na descrição, mas você também pode apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está na tela e aproveitar essa bela promoção de 50% em todos os planos da Brasil Paralelo. Vamos lá, galera. A produtora Mary Livanos revelou ao comic book que a Miss Marvel, uma super heroína que apareceu anteriormente em uma série do Disney Plus e agora retornará em The Marvels, será importante para o MCU. Segundo a produtora, a personagem será a peça fundamental a partir de The Marvels. Cara, a The... A Miss Marvel será a peça fundamental. Não, e você... Tanto cara pra você colocar, você vai colocar a Miss Marvel. E você dá a entender, né? Você trabalha com a, a questão mutante, dela ser um mutante. Meu amigo, você vai começar o X-Men pela Miss Marvel. Mas quem... Eu gostaria de apertar a mão do gênio ou da gênia que pensou isso. Mary Livanos. Assim, não, peraí. Vamos... vamos... Eu já tenho uma ideia genial pra fase 5 da Marvel, fase 4. Vamos começar o X-Men. Aí você imagina o estagiário. Assim, Ciclope? Não. Wolverine? Não. Vampira? Não. Tempestade? Não. Fera? Não. Professor Xavier? Não. Magneto? Não. Miss Marvel? Pô, bicho. Aí, né? É pra aplaudir. É pra aplaudir de pé. E aí, vamos colocar uma musiquinha do X-Men? O tiriririr... Pro... <risos> Meu, a quantidade de não vi não, já amei. Não, é muito bizarro, que né? Que vibrou por escutar esse riff. Imagina os não vi já amei vendo, ou no celular, com fone, ou em casa, né? Quando ela fala, fala lá do, do mutante, aí... <risos> Ah, meu, para de ser trouxa, pô. Para de ser trouxa. Só que não funciona. A gente é igual Cavaleiros do Zodíaco. O mesmo golpe não funciona. Só que a gente segue o roteiro diferente de Cavaleiros. É. O mesmo golpe não funciona, né, cara? Agora vamos lá. A importância de Miss Marvel. Mary Livanos declarou em entrevista que Miss Marvel será a peça-chave no MCU. MCU, né? Confira, abre aspas, Miss Marvel será muito importante no MCU. Ela é incrível. Em muitos aspectos, acompanhamos os eventos deste filme através do seu ponto de vista. Os espectadores irão acompanhar tudo pela ótica dela. Carol é uma vingadora cósmica e nós só podemos teorizar sobre o que ela ainda está aprontando. A Mônica, obviamente, é uma cientista competente, além de ser uma pesquisadora e astronauta. Kamala é o nosso ponto de abertura narrativa e ela também representa o coração deste improvável trio. Foi incrível trabalhar com Iman Velani. Recentemente surgiu o rumor em que Brie Larson não estava mais satisfeita com a personagem. Segundo este rumor, a atriz já pensa em abandonar o manto de Capitã Marvel. É que ela não quer abandonar, quer abandonar o manto do fracasso, né, Albertinha? <risos> é, não quer ficar porque assim, né? Essa turma da Lacrate, ela tem várias, ela tem vários adjetivos que é um negócio impressionante, né? Que a turma que segue, por exemplo, alguém que segue essa ideologia do Twitter no Brasil tem a mesma característica da, dos Estados Unidos, do americano, que é arrogante, é muito arrogante, sabe de tudo e também nunca quer sair por baixo. 
Até a turma que tá no poder, né? A Amazônia, que estão destruindo a Amazônia lá. A culpa é do clima. Aqui também não dava já. Até dois meses atrás a culpa era do Bolsonaro, né? Agora não dá mais. Agora é o clima que tá meio assim, né? Então nunca a culpa é deles. Não gosta de sair por baixo. Não gosta de falar. Não tem a manha de falar. Não, realmente eu, eu não tô fazendo um bom trabalho aqui. E a senhorita Bri Larson, ela já, já entendeu que sozinha ela não vai arrumar nada aqui. Então ela já quer, ela é capaz de já até tá dar uma acabando. entrevista, opa, dar uma entrevista, não, a Miss Marvel eu acredito que ela deve continuar, porque ela tem a cara da Marvel, né? Ela consegue, ela é uma personagem incrível, mas não quer ter o nome, o, o, o nominho, o nomezinho atrelado ao fracasso, à queda. Então a gente ainda vai ter muito, eu tenho a impressão que esse filme aqui da, de Marvels, Vai ter muita coisinha dos bastidores que serão reveladas ou agora ou mais pra frente. Principalmente pela Brilar, pela Brilar que tem... Se existe, assim, se você Ela abre o, o dicionário com imagens, a palavra insuportável tem a cara da Brilarson. Mas é aquela cara insuportável que não tá mais afim de ficar no Titanic. Sabe que o Titanic já, já deu a trombada com o iceberg e falou, ó... Oh, Prepara meu bote. Prepara meu Prepara bote. Prepara minha eu, porta. Eu não fico aqui, não. Né? Agora, é um, também é um direito dela. Mas vai sair com esse flop maravilhoso. Vai ser marcada com o flop da Capitã Marvel. Não, é assim, pô. Cadê o Soft Reboot? E o Soft Reboot, pra vir me falar de Miss Marvel, cara? Pô, chiquititas. Aí não, né, meu? Você, Marvel, presta atenção, Marvel. Eu sei que eu sei que alguns executivos da Marvel da Disney assistem a linhagem geek legendado. Poxa, você tem aí uma prateleira que você pode escolher para ter muita importância. Não vem falar. A Miss Marvel, ela nasceu para ser uma coadjuvante e será uma coadjuvante. Ela não adianta forçar isso. Ela vai ser uma coadjuvante, tá? É só você ver o resultado em tudo que ela apareceu. A gente trouxe um vídeo falando sobre isso. No jogo dos, dos Vingadores, onde tinha na capa Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América, é, tinha Viúva Negra e aí você tinha Miss Marvel. Você olha ali num orna, sabe, num orna. Mesma coisa que você pegar a Copa de 70 ali, a seleção, e colocar o Lucas Lima do lado. Não orna. Aquilo ali não orna. Precisa de mais hum. tempo. É lógico. É a mesma coisa que você colocar uma capa do Street Fighter e falar, você vai jogar com o Sodom. <risos> Sodom. Pô, cara. Você quer jogar com o Ryu, com a Kuma, com o Guiri, com a Chun-Li, com a Kami. Entendeu? Você quer jogar com o Sagat, com o Bison. E tem uns personagens novos legais também. Mas ninguém quer jogar com o Sodom. Você tem tudo esse, esse essa lista... E aí você vai jogar com a Capitã Mar com a Miss Marvel? Você tem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, a Thor, Hulk. Ninguém quer jogar com a, com, a, com a Miss Marvel. Essa que é a realidade, pô. Muito bem, E você galera. que tá falando que joga é porque você é militante. É porque é, existe uma estratégia nos games agora que você é obrigado a jogar com o personagem. É, então. Aí o cara vai passar a agenda nessa missão obrigatória. É isso aí. É, pô. É isso aí. No jogo do Homem-Aranha eu já percebi essa sacada. Você pode jogar com o Miles, você pode jogar com o Peter, mas você é obrigado a jogar com a Mary Jane, porque se tivesse a escolha, somente o militante jogaria com a Mary Jane. E pra fazer vídeo, ele precisa <risos> jogar é. pra ele ter alguma coisa em troca. Isso. Porque ninguém vai pela lacrata de graça, só que é burro. É né? isso aí. Aí você tem a turma muito bem relacionada, né? Provavelmente se tivesse escolha, eu, eu já sei até a abertura. Imagina, vai, igual o jogo do Tataruga Ninja clássico do Super Nintendo que você escolhe, né? A abertura. Vamos até colocar o Tartaruga Ninja. Aí você tem os, as quatro tartarugas, você tem o Mestre Splinter e a April. O militante, ele ia começar a live dele... Vamos jogar com a April, né, gente? <risos> Porque... Momento, né? É... Esse microfone é, é incrível. Então é isso, tá? Então é isso. Não vem querer enganar nós aqui. Nós aqui somos velhos de guerra. É isso aí. Bom, galera, coloca aí nos comentários se vocês acharam que a Miss Marvel, ela merece ter a importância e encabeçar aí o front de Vingadores. Não tem o menor problema. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C. Se inscreve no canal. Vai lá no site da Linhagem e até o próximo vídeo.